נפלא, ואני חלק מפרויקט שנקרא זכור בכבד, שמנוהל על ידי בית הלל. בית הלל זה בעצם מרכז ל... אפשר להגיד חיים יהודים בקמפוס, שבא לעודד לימוד ועשייה בתכנים יהודיים ובזהות יהודית. במסגרת הפרויקט אנחנו בעצם מדריכים ניצולי שואה על מחשב, כשהמטרה היא ליצור איזשהו גשר בין הדור שלנו לדור הניצולים באמצעות עולם המחשב. לצד הפעילות הזאת, הפרויקט שלנו גם יוזם כל מיני אירועים כדי להעלות את המודעות לשואה, ובאמת לתת במה דווקא לנושאים שהם פחות מדוברים. ושפחות יש להם חשיפה. האירוע הזה, זה בעצם אירוע ראשון מסדרת אירועים שתהיה בנושא. בדרך כלל כשמדברים על השואה, מדברים על התמודדות של העם היהודי במהלך מלחמת העולם השנייה, ופחות על ההתמודדות אחרי המלחמה. ואם נבחן מקרוב דווקא את התקופה שאחרי המלחמה, אפשר לראות גישות שונות וצורות שונות של התמודדות. היו כאלה שהחליטו לשמר את הזיכרון של השואה והפכו את זה למפעל החיים שלהם. אם זה על ידי מסירת עדויות או הקמת אנדרטאות ומוזיאונים ו/או עיבוד חקר השואה. לצידם יש לנו גם את אלה שהחליטו להמשיך ולבנות את החיים שלהם ולנסות להתנתק מהזוועות של העבר, שזה לגיטימי לחלוטין. והיו גם מי שבחר לעשות, אפשר לקרוא לזה עשיית דין בנאצים, מה שמכונה גם ציד נאצים. הערב הזה יעסוק בגישה השלישית של ציד נאצים, מי שהציג אותה ומה שהביא אותה בעצם לבחור בגישה הזאת. זה דוקטור אפרים זורוף, שהוא גם מנכ"ל ומנכ"ל משרד, סליחה, מרכז, שמעון ויזנטל בישראל, זה קצת ארוך, מצטערת. זהו, כל מילה נוספת מיותרת, בבקשה. אוקיי, ערב טוב לכולם. האמת היא שחשבתי שאני צריך לבוא לפה ולספר לכם את סיפור החיים שלי, אבל הבנתי שזה בעצם לא בהכרח הנושא. אז במקום לדבר על עצמי, אני, אספר, אני אדבר על הנושא עצמו, שלדעתי הוא הרבה יותר חשוב מהסיפור האישי שלי, אישית. Um, הרבה פעמים כשאני מספר לאנשים על העבודה שלי, אני נתקל באיזושהי סקפטיות. בדרך כלל אנשים אומרים, מה, עדיין יש נאצים חיים? הם לא כולם בני 90? הם לא כולם על ערש דווי וכולי וכולי וכולי? אז האמת היא שלא. ואני רוצה דווקא להתחיל בזה. א', בצד המשפטי, מוסרי, פילוסופי אולי, וב', בכמה, בכמה מספרים שאולי יפתיעו אתכם, בקשר לעניין עצמו, ואז אספר לכם כמה סיפורים על הפעילות שלנו במשך 30 שנה, ובעצם לנסות להסביר לכם למה עד היום אנחנו ממשיכים לנסות לאתר פושעים נאצים כדי, כדי להעמיד אותם לדין. אז כפי שאתם מבינים, אני נתקל בסקפטיות לגבי העבודה שלי משני סוגי אנשים. א', מאלה שמתנגדים, עקרונית. זאת אומרת, אלה שמסמפטים, יש להם איזושהי סימפטיה כלפי הנאצים, תומכים בנאצים, אם זה ניאו-נאצים, ימין קיצוני וכולי, אבל זו הקבוצה הקטנה. יש אנשים אחרים שפשוט תוהים לעצמם איזה טעם יש להשקיע מאמצים כדי לתפוס מישהו שכבר בעצם חי את חייו. היה לו קריירה, היה לו משפחה ברוב המקרים. האם יש טעם בכלל לנסות לאתר אנשים בגיל מתקדם ולהעמיד אותם לדין? אז אני רוצה להתחיל דווקא בנקודה הזאת ובתשובה שאני נותן לאנשים האלה. דבר ראשון, העובדה שזמן רב עבר מאז ביצוע הפשע לא מפחית כהוא זה מאשמתו של הפושע. מישהו ביצע פשע בשנת 41, 42, 3, 4, 5 הוא, והוא לא נתפס, הוא לא הועמד לדין, היום הוא בדיוק אשם באותה מידה וראוי לענישה כמו ביום ביצוע הפשע. אם היינו תופסים אותו לפני אה, 40 שנה, אז זה לא היה מעורר שום תהייה. אבל העובדה שכל כך הרבה שנים עברו בעצם לא משנה כלום. ב. אנחנו לא חושבים שבגלל אה, גילו של מישהו צריך להתעלם ממנו. אתן לכם דוגמה. שאספר לכם עליו יותר מאוחר. אחד מהפושעים שאני עכשיו מנסה לוחץ כדי להעמיד לדין הוא אדם שארגן, היה בין המארגנים של רצח המוני של יהודים, סרבים וצוענים בעיר נוביסן. מישהו פה יודע בכלל איפה זה? איפה זה נוביסן? מישהו יודע? סרביה. 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 אז צפון סרביה נכבשה על ידי ההונגרים וב-23 בינואר 1942 הצבא והז'אנדרמרי, שזה גוף חצי משטרתי, חצי צבאי, 
אסף אלפי אנשים בעיר נובי סאד ואלפים מהם נרצחו על ידי הכוחות ההונגרים. עכשיו, בתעודת זהות של האיש הזה, ששמו שנדו קפירו, כתוב שהוא נולד, וזה, וזה נכון במקרה הזה, שהוא נולד ב-1914. אוקיי? Okay? בן כמה הוא עכשיו? תש... עומד להיות 96. זאת אומרת, הוא בשנה ה-96 שלו. אז uh, הבן אדם הזה חי לבד, מטבל בעצמו, לא מזמן uh, תבע אותי על הוצאת דיבה, מתרוצץ בכל העיר בודפסט ונותן uh, הרצאות לפעמים, uh, רעיונות לתקשורת, לסרטים וכולי. אז השאלה היא כזאת, האם אני צריך להתעלם ממנו רק בגלל שכתוב בתעודת זהות שלו 1914? אז הטענה שלי היא כמובן לא. Okay. ודרך אגב, אין אף מדינה מתוקנת בעולם, אני חושב שאין אף מדינה בעולם שאי פעם הגבילה את ההעמדה לדין של פושעים רק על פי גיל. אין דבר כזה בעולם. דבר שלישי, נקודה שלישית היא שאנחנו חושבים, מאמינים, שכל אחד מקורבנות הנאצים מגיע לו או לה שיעשה איזשהו מאמץ רציני, אמיתי, כדי ללכוד את מי שהפך אותם לקורבנות. זאת אומרת, מדובר באנשים חפים מפשע. הסיבה שנרצחו הוא שנחשבו אויבי הרייך, ואין שום סיבה, זאת אומרת, בעצם, וזאת נקודה ששומו ויזנטל, ציין הנאצים המיתולוגי, באמת הדגיש מאוד. ואני חושב שזה חלק מה... אולי חלק... אחת מהסיבות בטח שהשפיע עליי אה, בעניין הזה. באמת מגיע לכל אחד שנהרג, נרצח על ידי הנאצים, שיעשו מאמץ למצוא את מי שרצח אותו. נוסיף נקודה רביעית, שהיא עניין ההרתעה. זאת אומרת, אם אנחנו עושים עכשיו מאמץ כדי להעמיד את הנאצים האלה לדין, אנחנו בעצם שולחים מסר שאפילו אם עוברים 40, 50, 60 שנה, יהיה מישהו שינסה למצוא אותם ולהעמיד אותם לדין ולהביא אותם לעונש. אני רק אוסיף נקודה אחת פה שלדעתי מאוד מעניינת. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, הנה עברו כל כך הרבה שנים, בטח האנשים האלה כבר אה, בעצ- בעצם מתחרטים על מה שהם עשו. אז לידיעתכם שלושים שנה אני עוסק במקצוע הזה, שלושים שנה אני עוסק בעניין הזה, אני אישית לא נתקלתי באף פושע נאצי שאי פעם הביא איזושהי חרטה או איזשהו רצון לבקש סליחה או משהו מהסוג הזה, אף פעם. היו במשך השנים פה ושם כמה מקרים, אבל אני לא נתקלתי בהם. עכשיו, זה בעצם הבסיס המוסרי, הפילוסופי, המשפטי לפעילות שלנו. אבל אני רוצה גם לתת לכם כמה נתונים. מישהו פה יודע, יש לו מושג כמה פושעים נאצים הועמדו לדין בהצלחה מאז, 1900, מאז 2000, מאז שנת 2000. יש למישהו מושג, מישהו יכול בכלל לציין שם אחד של פושע נאצי שהועמד לדין והוענש. מישהו? הוא מועמד לדין כרגע, והוא נענש עוד בשנת 87, 86, הוא בעצם לפני זה, אבל הוא היה בבית סוף. מה? ברבי עוד לפני זה, ב-83. אוקיי, לידיעתכם, 82 פושעים נאצים הועמדו לדין מאז תחילת המאה ה-21, ואולי נתון יותר מעניין, כל מיני עונשים שונים, אנחנו נגיע לזה, עונשים שונים. אף אחד מהם לא הוצא על ההורג. <laughs> כי ברוב הארצות, למשל באירופה אין אף מדינה חוץ מרוסיה, נדמה לי, או נגיד ב... אף מדינה באיחוד האירופי בטח אין לה עונש מוות. <laughs> וחלק מה... מהפושעים, חלק גדול מהפושעים ברחו למדינות מקלט מעבר לים שלא ביצעו בה את הפשע, ואנחנו עוד, עוד, נגיע, עוד נגיע לזה. אתן לכם עוד נתון מעניין. המשרד שלנו כל שנה מפיק את הדוח הזה. שזה דוח על הפעילות לחקירה והעמדה לדין של פושעים נאצים, יש בו כמה עותקים למי שהוא רוצה, מעוניין, זה רק באנגלית. והדוח הזה גם מסכם, למשל, כמה, כמה חקירות חדשות נפתחו בכל שנה, וכמה חקירות מתנהלות עכשיו. אז הנתונים האחרונים שלנו הם מ-1 באפריל 2009, ובאותו תאריך היו לפחות 706 חקירות 
של פושעים נאצים שהתנהלו, אני אקריא לכם ככה צ'יק צ'אק את הרשימה של הארצות שבהן מתנהלות החקירות האלה. אז פולין, קנדה, ארצות הברית, איטליה, גרמניה, ליטא, אוסטריה, סרביה, הונגריה, קרואטיה, אסטוניה, לטביה והולנד והיו עוד שניים אה, בדרום אמריקה. עכשיו, מה, מה אתם רואים מזה? א', הבעיה הזאת היא בעיה גלובלית. היא בעיה בכל העולם. זה לא רק באותן ארצות שבה, שבהן בוצעו פשעי השואה, כמו גרמניה, אוסטריה, מדינות מזרח אירופה וכולי, זה אפילו בארצות מקלט. זה בארצות דרום אמריקה, זה בארצות, זה בארצות הברית וקנדה, מקומות של, שאליהם ברחו אותם אה, פושעים נאצים ל- לאחר השואה. עכשיו, במשך הזמן שאני עוסק בזה, שזה בעצם 30 שנה, עכשיו מ... אינטנסיבי, זאת אומרת פול טיים, כמו במשרה מלאה, מ-1980 עד השנה הזאת, עד 2010, קרו שני דברים שמאוד מאוד השפיעו על מהלך העניינים ובעצם עוזרים להסביר למה עד היום הפעילות הזאת נמשכת. עכשיו, הדבר הראשון היה שגילו שאלפי פושעים נאצים, משתפי פעולה עם הנאצים, הצליחו להגיע אחרי המלחמה לארצות אנגלו-סקסיות, לארצות הברית, לקנדה, לאוסטרליה, לאנגליה, אפילו לניו זילנד. עכשיו, חלק מהבעיה הייתה, זאת אומרת, למה לא ידעו מזה? איך זה שרק שלושים שנה יותר מאוחר עלו על זה? חלק גדול מאוד, הוא בעצם בגלל זהותם של אותם פושעים. מדובר לא בגרמנים ובאוסטרים, מדובר בעוזרים המזרח אירופים של הנאצים. וכאן צריך להסביר כמה מילים על אופי שיתוף הפעולה של המזרח אירופים עם, עם הנאצים. עכשיו, בכל אירופה, בכל מדינה שהייתה או בעלת ברית של גרמניה או נכבשה על ידי גרמניה, הנאצים עשו מאמץ לגייס כוח עזר מקומי. היו כמה סיבות לזה. קודם כל היה סיבה אידיאולוגית. הנאצים רצו להראות שלא רק הם רוצים אה, לחסל את היהודים, בעצם יש תמיכה רחבה ביותר לתוכנית שלהם, okay? אבל היו גם סיבות פרקטיות. כל מקומי שהתגייס לסייע לנאצים, המשמעות היא ש... גרמנים ואוסטרים יכולים להישלח למקום אחר. זאת אומרת, הנאצים סבלו מחוסר כוח אדם, אז כל עזרה כזאת סייעה, וגם תיקחו בחשבון שהנאצים לא ידעו בדרך כלל את השפה המקומית, לא ידעו את, ה... את האזור וכולי, וכמובן שהרבה יותר, אם יהודי למשל רוצה לנסות להציג את עצמו בתור לא יהודי, הרבה יותר קל לרמות את הגרמנים מהמבורג או האוסטרים מווינה מאשר השכן שלו מאותו רחוב. השכן יודע שהוא יהודי, ויכול לזהות אותו בתור יהודי, וזה מאוד מסייע, מסייע לנאצים. עכשיו, האופי של שיתוף הפעולה במזרח אירופה היה שונה מהותית מהאופי של שיתוף הפעולה במקומות אחרים באירופה. אתן לכם כמה דוגמאות. בהולנד, בבלגיה, ביוון, נורבגיה, מערב אירופה, הכוחות, הממשל המקומי סייע לנאצים, למשל הגדיר את היהודי, מי זה יהודי, נקט בצעדים אה, נגד, נגד היהודים, אם זה אה, גניבת רכוש, אם זה כל מיני הגבלות אה, וכולי, והמשטרה, השוטרים המקומיים, גם למעשה אה, הם אלה שתפסו את היהודים, אספו אותם, לפעמים שלחו אותם למחנה מרכזי, מחנה, אה, מחנה מעבר, ו... הכריחו אותם לעלות על רכבות, זאת אומרת הכניסו אותם לרכבות כדי להירצח במקום אחר, שזה בדרך כלל פולין. Okay? זאת אומרת אותם יהודים מצרפת, מבלגיה, הולנד, איטליה, יוון, נורבגיה וכולי, הם לא נרצחו בארצות המוצא שלהם והם לא נרצחו על ידי השכנים שלהם. עכשיו אני לא אומר את זה כדי באיזושהי צורה אה, להתייחס בסלחנות לשיתוף פעולה הזה. השיתוף פעולה הזה הוא היה רע מאוד, okay? וכמובן מי שאשם בזה צריך לעמוד לדין. אבל יש הבדל מאוד מהותי בין השיתוף פעולה הזה לשיתוף פעולה שהיה במזרח אירופה. במזרח אירופה המקומיים השתתפו בפועל ברצח יהודים. קח לדוגמה ארץ כמו ליטא. 220 אלף יהודים חיו בליטא. 
תחת הכיבוש הנאצי, 212 אלף נרצחו, 96.4 אחוז. עכשיו, אחת מהסיבות לנתון המדהים הזה, המזעזע הזה, הוא שיתוף הפעולה של האוכלוסייה הליטאית עם הנאצים. וזאת שיתוף פעולה שהקיף את כל רבדי החברה הליטאית. מהאינטליגנציה, הכמרים, הרופאים, המורים, עד לשוליים של החברה הליטאית, והיא גם מסבירה את הנתון הזה. זאת אומרת, היה הדבר הטבעי במירכאות, תסלחו לי על הביטוי, לליטא, בליטא היה לרצוח יהודי, ולא, לת... ולא... ולא להציל יהודי. עכשיו, במדינות כמו לטביה, אסטוניה, אוקראינה, בלרוס, קרואטיה, המצב היה, היה דומה. עכשיו, מה שהנאצים עשו, זה הם שילבו יחידות מקומיות, יחידות משטרה, משטרת הביטחון, הליטאי, הלטפי, האסטוני, האוקראיני, במערכת ההשמדה. עכשיו, הדבר הזה כמובן היה ידוע ליהודים מאותם מקומות, אבל לא היה כל כך ידוע במערב. וכשהאנשים האלה, שהרבה מאלה שסייעו לנאצים הבינו שכש... הגרמנים הפסידו את המלחמה, עומדים להפסיד את המלחמה, וברית המועצות כבשה את האזור שלהם, היה ברור להם שאם הם ייתפסו, הסובייטים ינקטו נגדם בצעדים משפטיים חמורים ביותר, כולל הוצאות להורג, אז באופן טבעי רצו לברוח. לאן ברחו? הגיעו לגרמניה ואוסטריה, והציגו את עצמם בסוף המלחמה, או מיד לאחר המלחמה, בתור פליטים מסכנים, שנאלצו לברוח מארצות מוצאם, בגלל הנטייה הפוליטית שלהם. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו נגד הקומוניסטים, אנחנו בעלי תודעה לאומית, אנחנו יודעים שהקומוניסטים ירדפו אותנו, לכן נאלצנו לברוח מארצות המוצא שלנו. שום מילה על שירות עם, עם הנאצים, שום מילה על רצח יהודים. ולצערי, אותם אנשים שבדקו את בקשות ההגירה, זה לא משנה איזה, איזה מדינה, בכל מדינה הייתה אותה בעיה, אם זה האמריקאים, הבריטים, האוסטרלים, הקנדים, כולם נפלו בפח. עכשיו עוד בעיה פה הייתה שהדאגה <laughs> כבר מיד לאחר המלחמה הייתה בגלל המלחמה הקרה. זאת אומרת שהיה כבר ברור שהנאצים נגמרו, יש אויב חדש. האויב החדש הוא ברית המועצות, הקומוניזם, ולכן מה שהדאיג את רשויות ההגירה היה שלא ייתנו לקומוניסטים להיכנס לארצות הברית, קנדה, אנגליה ואוסטרליה. זאת אומרת, היה, זו הייתה הדאגה המרכזית, וכמובן שכאילו שה, ה- 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 אותם אנשים שרצו להגר היו ב- ממש אנטי קומוניסטים, שנאו את הקומוניסטים. אבל uh, היה איזה פרט מאוד חשוב בביוגרפיה שלהם, שהם לא, שלא uh, חשפו אותו. וכשנתבקשו לענות על שאלות שהיו בעצם אה, כאילו מגלות את האמת, למשל, אה, האם נלחמת נגד בעלות הברית? שאלה ששאלו בתופסי ההגירה. אז אמרו לא. תציין את, את כל העבודות שעבדת לפני שהגשת את הבקשה, אז הם לא אמרו שהם היו אה, זקיפים בסוביבור או בטרבלינקה, או שהיו ביחידות רצח ליטאיות או לטביות. או אוקראיניות או משהו מהסוג הזה. הם אמרו, הייתי מורה, הייתי פקיד, הייתי סטודנט, ולצערנו, אותם אנשים שבחנו את, ה- את הטפסים האלה לא היו מודעים לתפקיד החשוב ביותר שמילאו אותם משתפי פעולה, וגם, וגם uh, לעובדה שכל כך הרבה מהם uh, ברחו ורצו להגר ל- לארצות האלה. ומבחינתם הארצות האלה היו מקלט הכי ממש אידיאלי. ארצות אנטי-קומוניסטיות, ארצות שאף פעם לא נכבשו על ידי הנאצים, וארצות עם תודעה היסטורית חלשה ביותר, וארצות רווחה, ארצות הגירה, ובכל אותן הארצות היו כבר קהילות של בני אותו לאום ש... שהיו מוכנים ורצו לעזור להם, ולא לא כל כך אכפת להם שרצחו, שהחדשים האלה רצחו, רצחו יהודים. אז לקח בעצם שלושים שנה. עד שהתעוררו, קודם כל בארצות הברית. התעוררו, הבינו, יש פה, יש פה בעיה רצינית. אבל, אבל הייתה גם דילמה משפטית, כי הפשעים בוצעו מחוץ לארצות הברית, והקורבנות לא היו אמריקאים. אז אי אפשר היה להעמיד את האנשים האלה לדין בארצות הברית, מה עושים? מצד אחד אי אפשר להתעלם מהם, מצד שני חייבים לעשות משהו. <תראי>, אם היו מדינות 
דמוקרטיות שרצו לבקש הסגרה, אז זה היה טוב, אבל המדינה היחידה שרצתה את האנשים האלה הייתה ברית המועצות. וחוץ משני מקרים יוצאי דופן, באמריקאים סירבו באופן עקבי, או האחרים, לא רצו להעביר לברית המועצות, כי אמרו, האנשים האלה לא יקבלו משפט צדק. <laughs> נגיע לזה. אם מישהו חושב שמדינת ישראל הייתה מעוניינת, אז יש לה אשליה מסוימת. אוקיי, okay, עכשיו, אז מה עושים? אתם, אתם מכירים את הסיפור של אל קפון, הגיינגסטר המפורסם. <laughs> מה קרה איתו? <laughs> הלמת מס, אוקיי? Okay, ככה הכניסו אותו לכלא. Right? אי אפשר, רצו להעמיד אותו לדין בגלל רצח, בסופו של דבר העמידו אותו, שלחו אותו לבית סוהר על הלמת מס. אז פה עשו אותו דבר. הם בעצם אמרו ככה, האנשים האלה, הם שיקרו כשהגישו בקשות להגירה ורובם אחרי תקופה התאזרחו בארצות הברית ונשאלו את בדיוק אותם השאלות ושוב שיקרו, אותם השקרים כמובן, okay? אז היו בעצם חדשות טובות, חדשות רעות. החדשות הטובות היו שאם ה... כל מה שצריך לעשות כדי לפעול נגד הפושעים האלה זה להוכיח שהם שיקרו זה היה יחסית קל. למה? כי כל מה שהיו צריכים לעשות, למשל, זה להוכיח שהאנשים האלה לא, לא דיווחו אמת בטופסי ההגירה ובטופסי ההתאזרחות. אז למשל, אם יש מסמך שמראה שהבן אדם הזה שירת למשל ביחידת רצח ליטאית או לטבית, אז ברור שהוא שיקר. אם יש מסמך שמוכיח שהבן אדם הזה נשלח למחנה צ'בלינקה והיה זקיף שם, ברור, לא צריך להוכיח שהבן אדם הזה ביצע רצח. או אפילו שום פשע ספציפי. לא צריך למצוא את הקורבן שלו, לדעת מה שמו, משהו מהסוג הזה. דרך אגב, יש גם דבר עוד, עוד דבר מעניין. אם מישהו רוצה להפוך לאמריקאי, הוא צריך אופי טוב. זה לפי החוק. אם מישהו נולד בארצות הברית, לא צריך אופי טוב. כפי שאתם שומעים ממני. אבל, אבל עכשיו ברצינות. אז היה יחסית קל לנצח את המשפטים האלה. Okay, עכשיו, מה, מה היו החדשות הרעות? החדשות הרעות היו שהעונש לא היה מתאים לעבירות מהסוג הזה. מה היה העונש? א', שלילת אזרחות, ב', לגרש את האנשים האלה בארצות, מארצות הברית. עכשיו, במידה והייתה מדינה שהייתה רוצה לבקש הסגרה, אז האמריקאים היו בשמחה רבה מסגירים אותם. אבל כפי שהסברתי, המדינה היחידה שבעקביות רצתה להעמיד לדין את הרוצחים האלה, הייתה ברית המועצות, ועל זה לא היה מה לדבר בכלל. אוקיי. Okay. עכשיו, בעקבות, ה, בעקבות האמריקאים, אה, והם הקימו משרד מיוחד, אני עבדתי שם במשרד הזה שש שנים פה בארץ, מטעם המשרד הזה בתור חוקר, ובעקבות ההצלחות הראשונות שלהם, המדינות האחרות האנגלוסקסיות גם התעוררו. Okay? גם, גם uh, התחילו uh, להבין שגם להם יש בעיה כזאת. אנחנו מדברים עכשיו בסוף, אנחנו מדברים עכשיו על סוף, סוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80. עכשיו האמריקאים הקימו את המשרד הזה, המשרד הזה שנקרא המשרד לחקירות מיוחדות ב-79. Okay? עכשיו, בדיוק באותו זמן, כשאני עבדתי אצלם, היה לי איזשהו תגלית שבעצם אפשר להגיד היא מאוד השפיעה על העובדה שאני עד היום מחפש את הנאצים האלה ומנסה להעמיד אותם לדין. הסיפור הוא כזה. בשנת 84, מרכז שמו ויזנטל שלח מכתב לארכיון הלאומי האמריקאי בבקשה לאינפורמציה כלשהו שקיים בארכיון על הפושע הנאצי המפורסם, דוקטור יוסף מנגלה. מכירים אותו, נכון? הרופא באושוויץ, שידוע לשמצה בגלל הנישואים. זאת אומרת, הניסיון ליצור, לדאוג לכך שכל אישה גרמניה תלד תורמים או שלישייה, בגלל האבידות הכבדות של גרמניה. וגם כל הסיפור הזה של המאפיינים הארים, אוקיי? עיניים כחולות ושיער אה, אה, בלונדיני. הוא היה כמובן עם עיניים חומות ושיער אה, חום, אבל נניח לזה. אה, בקיצור, אחד מהמסמכים שהגיע למרכז ויזנטל טען שהצבא האמריקאי אסר את יוסף מנגלה ב-46 ליד וינה ושחרר אותו. עכשיו, באותו זמן, 84, מנגלה עוד לא נמצא. זאת אומרת, לא היה ידוע על גורלו, ההנחה הייתה שהוא בדרום אמריקה, מה שהיה נכון, לא מצאו אותו. אז מרכז ויזנטל עשה מזה סקנדל שלם, וממשלת ארה״ב קבעה שהיא תחפש 
ארצות הברית, תחפש את יוסף מנגלה, יבדקו אם הוא נכנס לארצות הברית אי פעם, והמשרד שאני עבדתי בו, המשרד לחקירות מיוחדות, עליו הוטל חקירה היסטורית, האם המידע הזה נכון? הם, הם באמת עצרו אותו ושקרו אותו. אוקיי, okay. אז התפקיד שלי היה שאני הייתי אמור לנסות למצוא אדם בשם דוד פריימן, שהוא ניצול שואה, שהיה באושוויץ, והוא בעצם עבד במעבדה, בקליניקה של מנגלה, והוא היה האדם שמסר לאיזה קצין מודיעין אמריקאי, במקרה יהודי שחי אז בישראל, את המידע שהצבא האמריקאי עצר את מנגלה ושחרר אותו. אז אני התייעצתי עם כמה חבר'ה ביד ושם, רוב העבודה הייתי עושה ביד ושם, וחבר שלי דוד זילברקליין הציע לי לחפש בתיקים של משהו שנקרא שירות האיתור הבינלאומי. עכשיו שירות האיתור הבינלאומי, היום היינו קוראים לזה מאגר מידע. אנחנו מדברים על שנת 86, אין מאגר מידע, יש יותר מ-3,600 מיקרופילמים, כל אחד עם מאות שמות. יותר מ- מידע, יותר, היו יותר מ-16 מיליון כרטיסים בעצם. המיקרופילם היה של כרטיסי, זה נקרא, אינדקס קארדס כאלה. בקיצור, יותר מ-16 מיליון כרטיסים. עכשיו, אני מאיזושהי סיבה, אף פעם לא עבדתי עם החומר הזה, חשבתי שזה קשור ליהודים, ובגלל זה זה נמצא ביד ושם. אבל אחרי שהתחלתי לחפש, הבנתי שיש פה מיליוני לא יהודים רשומים שם, ואני ידעתי גם שכל מי שנרשם שם, כל האנשים שרשומים שם, חלקם הגדול היו פליטים, ונרשמו בתור פליטים אחרי המלחמה. והדבר הפנטסטי היה, שהיה כתוב על כל כרטיס, במידה וידעו, לאן האנשים האלה עברו, אוקיי? Okay? זאת אומרת, החומר נרשם בגרמניה, באוסטריה, במחנות העקורים, ואם מישהו הגיע לאוסטרליה למשל, אם מישהו הגיע לארצות הברית, קנדה, זה היה רשום, זה היה רשום בכרטיס הזה. עכשיו, אני, זאת אומרת, לא היה שום דבר בכרטיס שהסגיר את העובדה שאנשים האלה הם פושעים נאצים. אבל היו לי גם מקורות אחרים. זאת אומרת, ידעתי שחלק גדול מהאנשים, כל אותם uh, הפושעים הנאצים שהגיעו לארצות אנגלוסקסיות, כולם פעם הציגו את עצמם בתור פליטים, נרשמו בתור פליטים, ואמרתי לעצמי, הם בטח נרשמו פה במאגר הזה. אז עשיתי ניסוי. לקחתי שמות של 49 ליטאים ולטבים, שאני ידעתי שרצחו יהודים, וחיפשתי אותם. ושליש מצאתי. 16 מצאתי, והיה כתוב בדיוק לאן הם היגרו. עכשיו, זה, אז ברור, היה ברור לי מיד שהחומר הזה הוא פשוט מכרת זהב. דרך אגב, אלה מכם שעוקבים אחרי העניינים האלה, לפני שנתיים עשו טהרם שלם בעולם, שפתחו את הארכיון הזה בגרמניה. הארכיון הזה היה בגרמניה, קוראים לו ארלסון, ואף אחד לא אמר או הזכיר את העובדה שהחומר הזה היה ביד ושם כבר חמישים שנה. אז את החומר הזה אני ניצלתי, ואני בעצם עזבתי את משרד המשפטים האמריקאי, חזרתי למרכז ויזנטל, שם עבדתי לפני שהתחלתי עם האמריקאים, והצעתי להם שהם בעצם עכשיו י- 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 יעשו מאמץ אדיר למצוא כמה שיותר פושעים נאצים. בכדי לשכנע את אוסטרליה, קנדה ואנגליה לעשות מה שאמריקאים עושים, ל- 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 להכין איזשהו פתרון משפטי ולהקים משרד מיוחד שיעסוק בעניין הזה. זה בעצם מה שקרה. אנחנו מצאנו, אני מצאתי יותר, נדמה לי איזה 2,400 חשודים במשך כמה שנים. חלק גדול מהם, כמעט כולם, נסעו לארצות האנגלוסקסיות וזה אחת מהסיבות. שעזרו לנו לשכנע את קנדה ב-87, אוסטרליה ב-89 ואנגליה ב-91 לחוקק חוקים מיוחדים שאפשרו העמדה לדין באותן ארצות של הפושעים הנאצים האלה. זה, זה היה בעצם אחת מההתפתחויות הכי חשובות. עכשיו ההתפתחות השנייה הייתה נפילת ברית המועצות. התפרקות ברית המועצות והמעבר במזרח אירופה מקומוניזם לדמוקרטיה. עכשיו, סיפרתי לכם על אופי שיתוף הפעולה באותן הארצות, אוקיי? עכשיו, כל זמן שהם היו תחת שליטה קומוניסטית, או ברית המועצות, אנחנו היינו תלויים לגמרי בשלטונות לעזרה משפטית. ובחלק מהמקרים השלטון לא רצה לעזור, חלק מהאנשים האלה בכלל היו מודיעים של הסובייטים או של הקומוניסטים, 
וככה הגנו עליהם, וכל מיני סיפורי הליבה בכאלה. כן? Okay? עכשיו, אבל ברגע שיש דמוקרטיה, שאין ברית המועצות, אז יש אפשרות, יש אפשרות לגשת לארכיונים, יש אפשרות אה, למצוא עדים, ובאמת להעלות את המאבק ב- בצורה, לשדרג אותה בצורה ממש ממש רצינית. עכשיו, במשך הרבה מאוד שנים, למעשה מאז, מ-91, חלק גדול מהמאמצים שלי מוקדשים לארצות האלה, לליטא, לטביה, אסטוניה, יוגוסלביה לשעבר וכולי וכולי. עכשיו אני רוצה לספר לכם על מקרה אחד שבו הצלחנו, מקרה שלדעתי גם מסביר את החשיבות של הפעילות שלנו במזרח אירופה. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל עד 91 קרואטיה, המדינה קרואטיה, הייתה עצמאית רק ארבע שנים. במשך כל האלף אלף שנים הקודם הייתה עצמאית רק ארבע שנים, מ-1941 עד 1945. ואותה מדינת קרואטיה העצמאית הייתה בעצם מדינת לוויין של הנאצים והאיטלקים, שהקימו אותה ב-1941, ומסרו את השלטון לתנועה פשיסטית מקומית, מישהו יודע את השם אולי? אף אחד, אוסטשה. אוסטשה היו הפשיסטים הקרואטים, היו אה, אנשים מלאי שנאה, לאחר במרכאות, ואחת מהמטרות המרכזיות שהשלטון בזאגרב, אחרי שהמדינה הוקמה, זה לטהר במרכאות את קרואטיה מכל המיעוטים. עכשיו, מי היו המיעוטים בקרואטיה? מישהו יודע? מה? צוענים? מי עוד? סרבים, יהודים, אוקיי? ומה שהייתה קרואטיה אז, זה בעצם קרואטיה של היום. פלוס רוב בוזניה, כולל סרייבו. היו שם מאות אלפי, מיליוני סרבים, או מאות אלפי סרבים, היו ארבעים אלף יהודים, והיו גם אלפי צוענים. עכשיו, האוסטאז'ה הקימו מערך של אה, מחנות ריכוז, שלמעשה הקיף את כל המדינה, ועשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, נשלחו לאותם מחנות, שם הם נרצחו. עכשיו, הם לא היו מחנות מוות, לפי ההגדרה ה... כאילו הצהרה של מחנה ריכוז עם האפרט להשמדה המונית. אבל הקרואטים מצאו דרכים ואמצעים לבצע רציחות בצורה המגעילה והאיומה ביותר. לא היה אף גרמני בשטח, לא היו צריכים את הגרמנים, הגרמנים הבינו מצוין עם מי יש להם עסק. עכשיו, המחנה הגדול ביותר באותה מדינה הייתה מחנה יסנובץ, שזכה לכינוי האושוויץ של הבלקנים. באותו מחנה, ויש ויכוח, ויכוח נוקב בין קרואטים לסרבים על מספר הקורבנות באותו מחנה, קרואטים טוענים 50 אלף, שזה אבסורד, הסרבים טוענים 700 אלף, שזה גם אבסורד, ההערכה שלי היא לפחות 90 אלף, ייתכן הרבה יותר. עכשיו, אנחנו הצלחנו לאתר את אחד מהמפקדים של אותו מחנה, שמו דינקו שקיץ', והוא, כמו הרבה מאוד קרואטים, ברח לדרום אמריקה. אתם יודעים שדרום אמריקה הייתה אחד ממקומות המקלט, אבל בדרך כלל אלה שברחו לדרום אמריקה היו גרמנים ואוסטרים. אותם פושעים ממש מובילים, אנשים כמו מנגלה, אייכמן, שוונבורג ו- והרבה מאוד אחרים, אבל ה- הדר- המזרח אירופים היחידים שברחו במספרים גדולים לדרום אמריקה היו הקרואטים. וחלק מזה היה כי הקרואטים גם מילאו תפקיד מפתח ברשת הבריחה. הייתה רשת בריחה להבריח פושעים נאצים מאוסטריה וגרמניה דרך איטליה לגנואה, שם ציידו אותם בדרכונים של הצלב האדום, נדו להם אה, כרטיסי הפלגה, כרטיסי ספינות, שהפליגו לדרום אמריקה, אז ביניהם היו גם הרבה מאוד קרואטים, ואותו דינקו שקיץ' גם נסע לשם. אנחנו חשפנו אותו. ומצאנו אותו באיזה עיירה 400 קילומטר דרומית מבואנוס איירס, חי לו חיים שלווים, שקטים, הוא לא מסתתר אפילו. ומה שעשינו זה שאנחנו עבדנו מאיזה עיתונאי ארגנטינאי, והוא נסע ליוגוסלביה להיפגש עם ניצולים מהמחנה לפני שהוא עמד להתעמת עם שקיץ', והוא בעצם בא עם איזה צוות טלוויזיה יום אחד לבית שלו, דפק על הדלת ושקיץ' בא לדלת ו... הוא שואל אותו, אתה דינקו שקיץ'? הוא אומר, כן. אתה היית מפקד יסנובץ? כן. אפשר לשאול אותך כמה שאלות? למה לא? בוא, בוא תשב איתי בוא, בסלון. 
אז העיתונאי הזה, חוכי קמרסה, פנה לשקץ' ואומר, תשמע, איך אתה מסביר את מה שקרה ביאסנובץ? מקום לכל דעות, מקום איום ונורא. השקץ' אומר, מה יש? יאסנובץ היה מחנה מעצר, כל מי שהיה שם, הגיע לא להיות שם. אז קמרסה אומר לו, אבל תשמע, אנחנו שמענו על ההוצאות להורג. אנחנו שמענו על העינויים שאתם המצאתם שם, אוסטשה, ועל הדרך הנוראית שרצחתם אנשים חפים מפשע. השקץ' אומר, והכל מצולם. כל, כל, כל המפגש הזה מצולם על ידי הצוות טלוויזיה, שקט שאומר לו, תשמע, אתה לא מבין פשוט. הבעיה עם יסנובץ הייתה שלא נתנו לנו לגמור את העבודה. עכשיו, כל זה צולם, למחרת זה היה בטלוויזיה הארגנטינאית, אז זה היה רק ערוץ אחד שם, נדמה לי, אבל במהדורה המרכזית. כמובן, למחרת כבר היה לי מכתב לשגריר ארגנטינה לעצור מיד את דינקו שקט. מכתב לשגריר הקרואטי בתל אביב, שקרואטיה תבקש את הסגרתו של שקץ', לקח איזה שבועיים, הוא נעלם פתאום, אבל בסופו של דבר הוא נעצר. בארגנטינה, שאז, זאת אומרת, היא כבר דמוקרטיה, והמצב שם השתפר לאין ארוך, זאת אומרת, תחת פירון עשו מפעל שלם כדי לעזור לפושעים נאצים לברוח לארגנטינה, אחרי שארגנטינה עברה לדמוקרטיה, היא מוכנה להסגיר פושעים נאצים. אבל רק אם אנחנו נמצא אותם ונמציא את העדויות ואת ההוכחות. זאת אומרת, היא לא יזמה שום מהלך לאתר פושעים נאצים, ממש מהסוג הזה, אבל אם אנחנו נמצא אותם, הם מסכימים אה, אה, להעמיד אותם לדין. עכשיו, היה לנו, היה, הייתה לי התלבטות מאוד קשה בקשר למקרה הזה, כי יכולתי למשל לבקש מיוגוסלביה, אז הייתה יוגוסלביה, זאת אומרת מונטנגרו וסרביה, לבקש את ההסגרה, הם היו עושים את זה בשמחה אדירה. כי רוב הנרצחים ביאסנובץ היו סרבים, okay? והם היו מעמידים אותו לדין והם היו, והם היו מוצאים אותו להורג. כמעט בטוח במאה אחוז. <coughs> אבל מה, אם המשפט הזה היה מתקיים בסרביה, בבלגרייד, מה היו אומרים בקרואטיה על המשפט הזה? הם היו, oh, ברור, זו תעמולה סרבית. זה לא באמת קרה. המציאו את ההוכחות. Okay? שילמו לעדים. עכשיו, עוד סיבה שזה היה הימור להביא אותו לקרואטיה, היה שבאותו זמן נשיא קרואטיה היה לא אחר מפרניו טוג'מן. פרניו טוג'מן היה אה, הפוליטיקאי שבעצם הוביל את קרואטיה לעצמאות, וכתב ספר בו הוא בעצם האשים את היהודים ב- בהמצאת השואה, או ניפוח השואה נגיד. ולא רק זה, הוא טען שהיהודים הם אלה שניהלו את יסנובץ. עכשיו, בגלל סיבה זו, דרך אגב, ישראל במשך הרבה שנים לא הוקימה יחסים דיפלומטיים עם קרואטיה של טוג'מן. וזה, זה, וזה, הסיפור הוא, הוא, הוא די מוזר, כי טוג'מן בעצמו נלחם עם הפרטיזנים של טיטו נגד אוסטשה, ואחיו אפילו נרצח על ידי אוסטשה. אבל הוא, מסיבות פוליטיות, רכב על הגל הזה של לאומנות קרואטית לשלטון. אבל אמרנו שאם לא נעמיד אותו לדין בקרואטיה, הקרואטיה זה המקום, שם בוצעו הפשעים. הוא עשה את זה בגלל הפטריוטיות המוגזמת שלו והזנופובית שלו. הם צריכים את השיעור הזה הרבה יותר מהסרבים, ושם לא היה לזה הידים כמו שרצינו. אז הימרנו, הימרנו על קרואטיה. אבל לתת לכם איזושהי דוגמה, איזשהו אה, טעם לבעיות שעמדנו לפניהם, אספר לכם את הסיפור הזה, הבא. הוא הוסגר ל- לקרואטיה. כמה שבועות אחרי זה הגעתי לזאגרב למסור אה, כמה מסמכים, אה, אינפורמציה לתובי, לתביעה של המשפט. זה היה 4 ביולי 1998. עכשיו, אני לא יודע כמה מכם אוהדי כדורגל, אבל אם אתם יודעים את, ה, כאילו, את ההיסטוריה של הנבחרת הקרואטית, אתם יודעים שבאותו יום, בליון נדמה לי, ב-4 ביולי 1998, קרואטיה ניצחה את גרמניה. ברבע גמר גביע העולם, אוקיי? Okay? שמחה וששון, כפי שקשה לתאר מה שהלך בזאגרב. אני אומר לכם, היה פשוט טירוף. במשך המשחק היינו בחוץ איזה, איזה כמה דקות, ופתאום האדמה רעדה. מה קרה? קרואטיה הבקיעה איזה גול. עכשיו, אחרי הניצחון יצאנו מהמלון, הייתי עם אשתי, יצאנו מהמלון, אמרנו, בואו בוא נראה את, ה, את, ה, את, ה, נו, את החגיגות. בואו נראה את החגיגות. אז יצאתי אחרי... ערך שלוש דקות, האמת שם עם כיפה, פתאום אני רואה אורחים מולי איזה קבוצה של צעירים, כמו הגילים שלכם, ומניפים איזשהו דגל ענק וצורכים בקולי קולות, 
דינקו שקיץ', דינקו שקיץ'. עכשיו, אתם מבינים שדינקו שקיץ' הוא לא הבקיע את הגולם לקרואטיה, okay? הוא יושב בכלא, מחכה למשפט, אוקיי? Okay? אז מה זה? מה הקשר בין דינקו שקיץ' לניצחון קרואטיה על גרמניה בגביע העולם? פשוט מאוד, בעיני הרבה מאוד מהאוכלוסייה הקרואטית, דינקו שקיץ' הוא גיבור. דינקו שקיץ' הוא מסוג האנשים שהיו נותנים את החיים שלהם כדי שקרואטיה תהיה עצמאית מיוגוסלביה. קרואטיה נהייתה עצמאית, היא השיגה עצמאות, מה היא עושה? היא מעמידה אותו לדין. אין יותר טוב מזה, דרך אגב. עוד איזה דבר אחד בקשר למשפט הזה, אספר לכם רק אנקדוטה אחת מהעדים. אחד מהעדים המרכזיים היה יהודי שבגיל 15 נתפס בסרייבו ונשלח ליאסנובץ. יעקב פינצי קוראים לו. כמה ימים אחרי שהגיעו למחנה, הוא הגיע יחד עם כמה חבר'ה שלו, יהודים צעירים, גילאי 15-16, האוסטשה, הזקיפים, לקחו אותם למשימה הבאה. נרצחו, איזה, לא יודע, כמה, מספר, של, מספר אסירים נרצחו על ידי אוסטשה, הם חתכו את הגפיים שלהם, זאת אומרת, חתכו אותם, אחרי שרצחו אותם, וביקשו, ביקשו, <laughs> נתנו פקודה לחבר'ה הצעירים האלה מסרייבו, לקח את מה שנשאר מהגופות, ולזרוק את זה לנהר הסבא, אז זה נהר ליד, ה, ליד המחנה. אז החבר'ה האלה היו בהלם, כפי שאתם מבינים, הם בדיוק הגיעו לפלנטה אחרת, כמו שאומרים, ומבקשים מהם לעשות דבר כל כך נורא, אז יעקב פינצי פונה לאחד מהאוסטשה, ואומר לו, תגיד לי, למה אתם עושים את זה? אז הוא ענה לו, בגלל שרצחתם את ישו. Okay? עכשיו, זו דוגמה קלאסית של אנטישמיות מסורתית, בסיס דתי, פלוס הגזענות. והפנאטיות של האוסטשה, ויש לך את יסנובץ. עכשיו, המשפט הזה קיים במשך חצי שנה, הוא צולם בטלוויזיה, הוא היה נושא מרכזי כמעט יום-יום בחדשות, ובסופו של דבר שקט קיבל את המקסימום. עכשיו, דרך אגב, לא העמידו אותו לדין בגין רצחם, וזאת הייתה החלטה פוליטית לפי דעתי, אבל העמידו אותו לדין בגין אחריות על אותם אנשים שנרצחו במחנה בתקופה שהוא היה מפקד. הוא לא היה מפקד יחיד. הוא היה אחד מהמפקדים. וביום האחרון, זאת אומרת ביום, ביום הגזר דין, האולם היה מפוצץ לגמרי, חצי תומכי שקיץ', משפחה, ניאו נאצים וכולי, חלק החבר'ה הטובים, אוקיי? והיינו שם, שמעתי כל מיני שמועות לפני זה, ישחררו אותו, אין סיכוי שישאירו אותו וכולי וכולי. בקיצור, הבן אדם קיבל את, ה, את הגזר דין המרבי. קיבל, שזה עשרים שנה בכלא, הוא היה בן שבעים ושמונה אז, okay, הוא מת בכלא, הוא מת בכלא, uh, אבל uh, שני סיפורים קצרים באותו הקשר, לפני שנה ומשהו הוא מת, ובהלוויה פרטית שהמשפחה קיימה, קברו אותו עם המדי אוסטשה שלו, והכומר שניהל את הטקס הזה אחד שהיו לנו איתו הרבה בעיות, הוא היה מקיים טקס אזכרה כל שנה לאנטה פבלוביץ', שהוא היה מנהיג האוסטשה, עד שאנחנו הפסקנו את זה, זאת אומרת אנחנו פעלנו כדי להפסיק את זה, הוא אמר ככה, אמנם שקיץ' לא שמר את כל עשרת הדיברות, אבל הוא היה אדם טוב, מודל לקרואטים. אז זה רק נותן לכם איזשהו אה, מושג נגד מה אנחנו נאבקים, נגד, עם, עם, עם מה אנחנו צריכים, צריכים להתמודד. והבעיה המרכזית שלנו הוא בעצם חוסר רצון פוליטי להעמיד את האנשים האלה לדין. זאת אומרת, זה לא מספיק. אני מיד אספר לכם סיפור אחרון ו- ונפתח לשאלות, וזה גם מדגים את, את, את אותה הבעיה. Okay? Uh, לפעמים אתם אולי תוהים איך אנחנו בכלל מוצאים את האנשים האלה. איך אנחנו עושים את זה? אז קודם כל צריך להסביר שאנחנו פועלים הפוך מהמשטרה. המשטרה פועלת. יש פשע, מנסים לברר מי ביצע את הפשע, okay? אין לנו את הלוקסוס הזה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עכשיו להתחיל לחפש, הנה, איינזץ קופן, עוצבות מבצע, בואו נמצא כל אחד מאיינזץ קופן ונראה אם מישהו מהם חי. זה, זה לא עובד ככה. אנחנו מקבלים מידע נגד חשודים, ואז אנחנו מנסים לאמת את המידע הזה. וכדי להשיג מידע, למשל, לפני ש... שבע וחצי שנים, קמנו משהו שנקרא מבצע הזדמנות אחרונה. Okay? Operation last chance. ואנחנו הצענו כסף תמורת מידע. אם מישהו ייתן לנו כסף, הם ייתן לנו מידע שיסייע להעמיד לדין ולהשאיר פושע נאצי שייענש, הבן אדם יקבל כסף. עכשיו, אנחנו, אני אגיד לכם את האמת, זו הייתה דילמה ממש קשה. 
תיקחו בחשבון שהעדים הכי טובים בחלק גדול מהמקרים זה אנשים, זה רוצחים. כי מי יכול להיות עד במשפט של פושע נאצי? יכול להיות מי שכמעט נרצח, נגיד מישהו יהודי למשל שנלקח עם היהודים או ראה איך היהודים נלקחים ואיך שהוא הצליח לברוח זה יכול להיות מה שאנחנו קוראים מישהו עמד מהצד. איך שהוא נקלע למצב היה לנו מקרה כזה נגד איזה אוקראיני של, שרצח ילדה בת שלוש באמצע העיירה ואיזו אישה עברה ו45 שנה אחר כך היא העידה נגדו שהוא רצח את, את הבת של הרופא זינגר באמצע הרחוב בליסיץ' ב-12 בצהריים והוא הורשע על סמך העדות. אבל זה, זה דבר מאוד נדיר שמישהו שאיך שהוא נקלע למצב יכול להעיד. שנייה, שנייה, שנייה. <laughs> עכשיו, עכשיו, אמ, עכשיו, אז הקטגוריה השלישית של העד בפוטנציה זה מי ששירת באותה יחידה. עכשיו, יש הרבה מאוד אנשים שהועמדו לדין למשל בברית המועצות, וחשבנו, הם כולם אה, ריצו את עונשם, יכול להיות שתמורת כסף הם יהיו מוכנים לסייע לנו לתת להם אינפורמציה לגבי הקולגות במירכאות שלהם שגם השתתפו ברצח ולא הועמדו לדין וברחו למערב נניח, אוקיי? אז זאת אומרת, אז ז, ז, זאת הייתה המחשבה ובאמת אנחנו קיבלנו המון המון מידע, קיבלנו את שמות של יותר, כמעט 550 חשודים שלא ידענו עליהם אבל, זה אבל גדול מאוד, כל שם כזה צריך לעבור שלוש מבחנים, שלושה מבחנים, סליחה, מבחן ראשון הוא הבר... האם, ה... האם המידע אמין, אין לכם מושג כמה פעמים אנשים כותבים לי או אימייל או טלפון, פקס, משהו כזה, תשמע, היה לי עכשיו קטטה מהשכן שלי, הוא בן 85, הוא מגרמניה, הוא נראה לי אדם נורא, הוא בטח פושע נאצי, זה אמין? שטויות כמובן, okay? אז קודם כל אמינות, דבר שני הוא צריך להיות חי ו- ומספיק בריא כדי, כדי לעמוד לדין ודבר שלישי אי אפשר, זאת אומרת אם הוא כבר הועמד לדין אז כמובן שאי אפשר להעמיד אותו לדין שוב בגין אותו פשע אלא אם כן נצליח לגלות עוד איזה פשע שהוא לא הועמד לדין אה, בקשר אליו עכשיו אז בגדול מ-2550 מקרים אנחנו מסרנו בערך מאה לתביעה המקומית וזאת נקודה מאוד רגישה כי אנחנו תלויים לגמרי ברשויות החוק במדינות שאמורות להעמיד את האנשים האלה לדין אנחנו לא יכולים להעמיד לדין אף אחד זאת בעיה כפי שתבינו עוד מעט אז עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור של חקירה אחת לפני כמה שנים קיבלתי אימייל מאיזה סקוטי לא יהודי שסיפר את הסיפור הבא אני חי בסקוטלנד, אני לא יהודי, יש לי חברה הונגריה וההונגרים בסקוטלנד יש להם חגיגות, זאת אומרת נפגשים לסיבות חברתיות כל מיני פעמים ואיזה הונגרי קשיש מגיע לאירועים האלה והוא משוויץ שהוא השתתף בגירוש היהודים לאושוויץ אני פשוט נגעלתי מזה, זאת אומרת הוא אומר, הוא כותב לי, אני פשוט נגעלתי מזה, אני לא יכול לסבור דבר כזה אני יודע על השואה, אני ראיתי את הסרט של ה-BBC על גירוש יהודי הונגריה לאושוויץ אולי אתם יכולים לחקור את העניין הזה ולסתום לו את הפה זה היה הנוסח של האימייל, אוקיי? בסדר אוקיי, אז אני מיד כתבתי לו, שמע, אמרת שהאיש הזה קוראים לו סטיבן ברנדון אז זה לא שם הונגרי חוץ מזה אני צריך את הכתובת שלו ומאוד מאוד מאוד חשוב איפה הוא פעל זאת אומרת איפה הוא השתתף בגירוש היהודים אז האיש הזה מיד עונה לי, שמע, שמו אישטוואן בוידשו, זה שם הונגרי, זה באמת שם הונגרי, okay? זה טוב. איפה הוא פעל? אני לא יודע. אז התחלנו לעבוד ביד ושם, יש שם uh, מומחה מאוד נחמד בשם דוקטור בר שקד, התחלנו לחפש את אישטוואן בוידשו שהיה רב סמל בז'נדרמי ההונגרי. עכשיו, אנחנו יודעים שהז'נדרמי הם אלה שאספו את היהודים בכל המקומות ברחבי הונגריה, הכניסו אותם לגטאות זמן קצר, העלו אותם רכבות ושלוח אותם לאושוויץ. אז הסיפור הוא הגיוני בהחלט. אבל השאלה אם אפשר למצוא איזושהי עדות נגד האיש הזה. חיפשנו, הוא חיפש, אני לא יודע הונגרית, <laughs> אז הוא חיפש וחיפש וחיפש, לא מצא שום דבר. עברו כמה חודשים, איזה עיתונאי מסקוטלנד מגיע לארץ כדי לראיין אותי לאיזה כתבה, התחלנו לדבר, כמובן סיפרתי לו על האיש הזה. אמרתי לו לעיתונאי, שמע, אתה... בוא תעזור לי, תצלצל לאיש הזה 
תגיד לו שאתה רוצה, אתה מת לכתוב כתבה על ההונגרים בסקוטלנד. זה נושא מאוד חשוב, לא? הונגרים בסקוטלנד. בקיצור, תנסה להוציא ממנו את המידע איפה הוא פעל. והבחור הזה, קוראים לו מייקל טרני, בחור נהדר, הוא הסכים, מיד התנדב למשימה, לקח קצת זמן, בקיצור, אחרי איזושהי תקופה, אני מקבל טלפון ממנו. שמע, יש לי חדשות טובות, ויש לי חדשות עוד יותר טובות. מה החדשות הטובות? החדשות הטובות הן שבוילשור היה במשקולץ. עכשיו, מישהו מכם מכיר את הגיאוגרפיה של הונגריה, משקולץ זה עיר בינונית, שישית בגודלה נדמה לי, בהונגריה. 12,000 יהודים, נדמה לי, 12,000 יהודים גורשו ביוני 44 ממשקולץ לאושוויץ. יופי, אז עכשיו אנחנו יודעים איפה לחפש עדים. אבל תשמע, יש חדשות עוד יותר טובות. על הקיר, בבית של בוידשור, היה תמונה של קצין גבוה בז'אן דאמרי. והיה ברור שזה לא בוידשור עצמו. אוקיי? אז אני אומר לבוידשור, תגיד לי, מי זה, מי זה האיש הנחמד הזה על הקיר? אז הוא אומר, או, תשמע, זה דוקטור שנדו קפירו. הוא קצין הרבה יותר גבוה ממני, ואני בקשר איתו כל הזמן. מה יכול להיות יותר טוב מזה? הוא בקשר איתו כל הזמן. אוקיי? נהדר. עכשיו, להגיד לכם את האמת, אני לא הכרתי את השם, לא ידעתי מי, לא היה לי מושג הכי קלוש מי זה האיש הזה. אוקיי? אבל הלכתי ליד ושם, הלכתי לבר שקד, כי הייתי צריך להגיד לו, תשמע, צריכים לחפש עכשיו במשקולץ, וחוץ מזה יש אחד כפירו. אז הייתם צריכים לראות את הפרצוף של בר שקד, כשסיפרתי לו את הסיפור הזה. הוא ידע בדיוק מי זה הקפירו הזה, והוא בן אדם כאילו חצי חרדי, משהו כזה, והתגובה הספונטנית שלו הייתה כששמעתי לו קפירו, אז הוא אמר, מה, הבן זונה הזה עדיין חי? <laughs> זו התגובה שלו. בקיצור, הוא ידע מי זה קפירו, קפירו הוא, סיפרתי לכם קודם, הוא היה בין המארגנים של הרצח ההמוני באותו יום. 23 בינואר 1942, הכוחות ההונגרים אספו אלפי איש בעיר נובי סאד, לקחו אותם לתיאטרון, תיאטרון גדול מאוד באמצע העיר שנקרא סוקולסקי דום, ואז הייתה שם איזושהי ועידה, ועדה, סליחה, והם החליטו את מי הם משחררים, וכל האחרים הצעידו אותם לכיוון הנהר דנובה. עכשיו הנהר הוא באמצע העיר, ושם היה מינוס 30 באותו יום. הונגרים הביאו תותח לשבור את הקרח, הנהר היה כפול לגמרי. והאמינו שורת יורים, והצילו את האנשים שורה אחרי שורה, נרצחו אה, לפחות 1,300, עכשיו מחקר חדש כנראה יותר מזה, אה, רובם יהודים, אבל גם המון סרבים וצוענים. ולמזלם של הנותרים, מה שקרה זה שנחת על הנהר, באזור ש... שהיה קרח כמובן, ואחרי צהריים נחת על הנהר איזה מטוס קר והגיע קצין גבוה מבודפסט, שמעו מה שהולך בנובי סאד ונתנו הוראה להפסיק את זה. עכשיו אני פגשתי מישהו במסגרת המחקר לנסות למצוא אנשים שהיו שם, מצאתי מישהו שהיה שם בתור ילד בן שש, נלקח יחד עם ההורים שלו לנהר ושאלתי אותו כמה זמן היה בינך ובין המוות. הוא אומר לי רבע שעה אם המטוס הזה היה מגיע אחרי נגיד חצי שעה, אני כבר הייתי מת וההורים שלי היו גם נרצחים. Okay. עכשיו, מה שמעניין, כשדיברו עם קפירו ואמרו לו, נו, איך אתה מסביר את זה? הוא אמר, זה היה, כולם היו פרטיזנים. כאילו, כל הנרצחים, כל אלה שנרצחו, כמו הילד בן שש הזה למשל, הם כולם היו פרטיזנים שנלחמו נגד, ה, נגד, ה, נגד ההונגרים. בקיצור, והיה גם עוד דבר מאוד מעניין בקשר לסיפור הזה. כמה שזה יישמע מוזר, מפתיע, הייתי אומר. קפירו והמארגנים של הרצח הזה הועמדו לדין בבודפשט ב-1944. עכשיו, הם לא הועמדו לדין על רצח, הם הועמדו לדין על בגידה בקוד, ה- בקוד הכבוד של הצבא ההונגרי. זאת אומרת, הם הפרו פקודות. זה שנרצחו כל מיני אנשים, זה פחות הפריע להונגרים, וזה מזל שלנו, כי אם הוא הועמד לדין בגין רצח, אי אפשר היה להעמיד אותו לדין לרצח עכשיו. בקיצור, אני, זאת אומרת, אבל פרט אחד חשוב מאוד היה חסר בינתיים, אוקיי? מה היה חסר בקשר לקפירו? איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא גר? זאת אומרת, הוא בקשר כל הזמן עם בוידשו, אבל איפה הוא גר? יכול להיות שהוא גר באוסטרליה. יש לנו כמה, מצאנו כמה באוסטרליה גם כן, הונגרים. בקיצור, אמרתי למייקל טרני, יאללה, צלצל אליו, תמציא משהו ותוציא ממנו את האינפורמציה, אוקיי? אחרי יום אני שומע, הוא בונגרי. 
אוקיי, אבל האמת היא, אני פחדתי לשאול עוד שאלות, כי היה לי כבר מקרה של פושע נאצי בן 90 שברח ממדינה אחת למדינה אחרת, ועד היום לא העמידו אותו לדין באותה מדינה השנייה. אמרתי, מה, מישהו בן 90 יברח? לא יכול להיות, אבל עובדה. בקיצור, אמרנו, יש לי... אנחנו חייבים למצוא אותו, ויש לי כמה, יש לי שני עוזרים בהונגריה, חבר'ה שעובדים במוזיאון השואה בבודפסט, לא יהודים, אוהבי ישראל, אנשים פשוט פנטסטיים, גילאי 30-35, גבר ואישה, ואמרתי להם, תשמעו, תיקחו ספר טלפונים של בודפסט, ונתחיל ככה, ואז אם צריך, אנחנו, זאת אומרת, ניקח חוקר פרטי, בלש. בקיצור, היו שלושה שנדו קפירו, בספר טלפונים של בודפסט. הראשון צולצלו אליו, הם, 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 ה, ה, הדבר היה, זאת אומרת, הם העמידו פנים שהם כותבים איזה עבודה לאוניברסיטה. רצינו לשאול על הג'אן דה מרי, זאת אומרת, אותו גוף חצי משטרתי, חצי צבאי. אוקיי, עכשיו הראשון לא ענו, השאירו הודעה, השני היה איזה צער מפורסם, השלישי, אישה עונה לטלפון, וטיבור, זה הגבר, שואל אותה, את, זה ביתו של שנדו קפירו? כן. את אשתו של שנדו קפירו? כן. בעלך היה בז'אן דה מרי? כן. הוא היה בנוביסד? ב-42? כן. נו, נשמע טוב, רייט? אבל הוא מת לפני שנתיים. אז טיבו חשב שאכלנו אותה. אבל הזכרתי לו שזה לא יכול להיות אותו שנדו קפירו, כי, ש... כי בואי נשמע משהו בקשר איתו כל הזמן. שעה אחרי זה מצלצל שנדו קפירו אמיתי. אוקיי? Okay? אותו האיש שחיפשנו. והוא פחות או יותר, הם אמרו, אנחנו כותבים עבודה, רוצים לשמוע, והוא סיפר להם פחות או יותר, לא את כל האמת כמובן, אבל הוא סיפר שהוא ברח אחרי המלחמה לאוסטריה, אחר כך לארגנטינה, לפני כמה שנים הוא חזר לבודפסט. אז טיבור, זה שעוזר לי, יודע שהדבר המרכזי החשוב ביותר זה הבריאות שלו, מה המצב שלו. אז הוא אמר, אולי אני יכול לבוא לבקר אותך, כדי לבדוק מה מצבו הבריאותי. אז האיש אומר, תשמע, תשמעו, תשמע, לא מקבל אורחים, אני מאוד זקן, אני לא מקבל אורחים. עכשיו, אני, האמת היא, זה הכניס אותי לחרדה. ממש, אני פחדתי שאנחנו נאבד את זה, נאבד אותו, בגלל סיבות של בריאות. ולא פעם, לא פעמיים, אנשים מתו תוך כדי חקירה, תוך כדי משפט, או דברים מהסוג הזה, או לא הועמדו לדין בגלל סיבות בריאותיות, זה מעין סיכון מקצועי אצלי. אוקיי? אז במשך uh, חודשיים היה לי כאב בטן נוראי, בגלל העניין הזה. ויום לפני שעמדתי להיפגש עם התובע ולהגיש את החומר נגדו, החבר'ה שלי, העוזרים שלי לקחו אותי לטיול, לא רצו לספר לי לאן הולכים, מביאים אותי לבית של קפירו. Okay? אז קודם כל השם שלו בדלת בחוץ, זאת אומרת הוא לא מתחבא. דבר שני, הוא חי בדיוק כמו בית כנסת, בית כנסת פעיל. Okay? אז בדיוק יצאה משם איזו אישה, אז אמרתי לסילביה, הבחורה, אמרת, תנסי לתפוס איתה שיחה. תראי, אם היא מכירה את קפירו, בואו בוא נברר מה קורה. אז היא דיברה איתה, כאילו ניהלה איתה שיחה שלמה, אחר כך באה אלינו מחייכת, חיוך שובב כזה, תשמעו, בא, היא מכירה את קפירו, היא גרה בבניין שלושים שנה, בבניין הזה יש מנהג, המנהג הוא לערוך מסיבות, כל מיני חגים, עניינים, אז אני תיארתי לעצמי, היא בטח תגיד, אבל אתם מכירים, אדם, קפירו הוא כל כך זקן, הוא לא יכול להשתתף, לא, לא, קפירו הוא זה שמארגן את המסיבות. אוקיי? אז הכאב בטן שלי נעלם באופן מפתיע, פתאום נעלם לגמרי, למחרת פגשתי את התובע, ואני אומר להם, תשמעו, למה שקפירו יארגן את המסיבות ב-78 ליאו פרנקל, רחוב ליאו פרנקל, עדיף שהוא יארגן את המסיבות בכלא. והם הכירו, הם ידעו את המקרה הזה, כי הוא כבר הועמד לדין, הם הכירו את המקרה של מה שקרה בנובי סייד וכולי, ו... אנחנו בהתחלה דרשנו, ביקשנו שפשוט יעקפו את הגזר הדין שלו, כי מה שקרה, גזרו עליו עונש מאסר, וזה לא בוצע כי הנאצים פרשו להונגריה וביטלו את ההרשעה ונתנו לו העלאה בדרגה, לכל, כל אלה שהורשעו קיבלו העלאה בדרגה וחזרו אותם לשירות. אז בהתחלה דרשנו את זה, אחרי חצי שנה אמרו שאי אפשר לעשות את זה כי העונש בוטל, דרך אגב, פרט מאוד מסקרן, מאוד מעניין וחשוב לדעתי בקשר לקפירו הוא קיבל רק עשר שנים בגלל הסיפור הזה. קפירו הוא עורך דין. הוא כבר היה עורך דין כשכל הסיפור הזה קרה, כשהוא נשלח לנוביסד, כשהוא קיבל את ההוראות לבצע את המעצרים. הוא היה אחראי על איזה אזור במרכז העיר, והוא היה אחראי על המעצרים, 
של כל האנשים החפים מפשע האלה, הוא אמר למפקד שלו, אני רוצה לראות את ההוראות בכתב. אז המפקד אמר, הוראות כאלה אנחנו רק מעבירים בעל פה. עכשיו, מה עושה קפירו? קודם כל, 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 למה הוא דרש את הפקודה בכתב? כי הוא הבין ישר שזו פקודה בלתי חוקית בעליל. הוא עורך דין, הוא יודע מה הולך, זו פקודה, פקודה בלתי מוסרית, בלתי חוקית, והוא רצה אליבי. אז אבל בסופו של דבר מה קרה? הוא לא קיבל את זה בכתב, הוא עשה את זה גם ככה. זאת אומרת, מה, מה, השיג, מה, מה מטריד את שנדו קפירו? מה שמטריד את שנדו קפירו זה, זה האליבי שלו, לא גורלם של האנשים החפים מפשע האלה, אוקיי? אז עכשיו אנחנו מחכים, בינתיים הוא תבע אותי על הוצאת דיבה, דרך אגב, הוא מאוד פעיל קפירו, זאת אומרת הוא לא יושב בבית וסתם... <laughs> ואנחנו מחכים שממשלת הונגריה תעמיד אותו לדין, זאת אומרת אנחנו מקווים שתוך זמן קצר ביותר הבן אדם הזה יועמד לדין. אוקיי, אז אני עכשיו סיימתי, אם יש לכם שאלות נשמח לנסות לענות להם. את שואלת את השאלה בהנחה שלמחרת אחרי שהבן אדם יוצא להורג כזאת. את שואלת את השאלה בהנחה שלמחרת אחרי שהבן אדם יוצא להורג יהיה כתוב פושע נאצי נתעב קיבל את מה שמגיע לו אבל זה לא מה שיהיה כתוב מה שיהיה כתוב נוקמים יהודים אה, מתעללים בקשיש זאת הבעיה זאת אומרת עבר הזמן הזה, הזמן הזה זאת אומרת, בתקופה שלנו אין מקום לדברים כאלה והייתי גם אומר דבר נוסף, אם אני רוצה לחשוב על התועלת של דבר כזה, אז הרבה הרבה יותר משכנע והרבה יותר חשוב שמדינה כמו הונגריה, שמאז שהיא דמוקרטיה לא העמידה לדין אף הונגרי שרצח יהודים, תעמיד אותו לדין. זה מסר הרבה יותר חשוב. עכשיו, אם אתם תוהים למה לא להביא אותו לפה, אני אסביר לכם. אם אנחנו נביא אותו לפה, זה בן אדם, זה רוצח בדרג בינוני. הוא היה מפקד, היה קצין, היה אחרי אה, חלק פעיל ברצח של לפחות 1,300, ייתכן אולי 3,000 איש, אוקיי? כמה שורות אתם חושבים דבר כזה יקבל ביום השביעי למשפט, במעריב או בידיעות? אני אגיד לכם, שני שורות בעמוד 17, אוקיי? זה לא, לא יעשה שום רושם פה. ובהונגריה זה העמוד הראשון, כל יום. או כאילו בעמודים הראשיים, ומי זקוק לשיעור הזה? אנחנו כבר לא זקוקים, אנחנו כבר לא זקוקים לשיעור הזה. ועוד דבר, ברגע שאנחנו נודיע שאנחנו נקבל על עצמנו את כל הפושעים הנאצים, אז גמרנו. אף מדינה בעולם לא תעמיד לדין פושע נאצי, תשלח את כולם לפה ואנחנו נהפוך לפח הזבל של כל הפושעים הנאצים. רקע אישי? מה הגיעו לך לתפקיד בעצם? קודם כל, אם מישהו מעוניין, אם יש ביניהם קורא אנגלית, הספר הזה רק יצא לאחרונה באנגלית, Operation Last Chance, One Man's Quest to Bring Nazi Criminals to Justice. אז אני מספר פה את הסיפור, אבל בקיצור, אני לא בן או נכד לניצולי שואה. הוריי ילידי אמריקה, ורק... בעצם ענף אחד של המשפחה שלנו נרצחה בשואה. מי ש... תראה, אתם יודעים מה? יש, יש תשובה פרקטית ויש תשובה מיסטית. אוקיי? אז התשובה הפרקטית היא ש... זה לא... דרך אגב, זה לא היה הפנטזיה שלי. הפנטזיה שלי היה להיות היהודי הדתי הראשון שיגיע ל-NBA. זה היה הפנטזיה, אוקיי? אז... אבל... וגם... ואנחנו גם... אני לא גם בן לניצולי שואה, נכד לניצולי שואה. בכלל הנושא של השואה מבחינתנו לא היה נושא, בכלל, עד אחרי מלחמת ששת הימים, ואז זה סיפור בפני עצמו, אבל התשובה המיסטית היא כזאת. כשאני נולדתי, סבי היה נשלח על ידי הג'וינט למחנות העקורים בגר, בגרמניה ואוסטריה כדי לעזור לניצולי השואה. ואבא שלי שלח, שלח לו מברק ש, שאני נולדתי, וסבא שלי שלח מברק חזרה, והם בחרו שם, בחרו לי שם, 
וסבא שלי שלח מברק חזרה, מציע לקרוא לו אפרים. אוקיי? Okay? עכשיו, אפרים היה אח שלו, שנרצח בווילנה, בליטא, כנראה על ידי הליטאים, בשואה. והוא, אשתו ושני הילדים, הספר גם מוקדש להם, הם, הם היחידים במשפחה שלנו שנרצחו, שנרצחו בשואה. אז יבואו ככה אנשים שמביא, שמאמינים במיסטיקה, ויגידו, אוי, oh, זה בטוח, זה ברור למה אתה עושה את מה שאתה עושה, ואני גם הקדשתי הרבה מאוד זמן לפושעים ליטאים, דרך אגב. <laughs> אז הכל ברור. אני, דרך אגב, אני לא קונה את זה בכלל, אבל, כן. ג'ובק, ג'ובק בעצם, ג'ובק, יא. האם אתה חושב שזה ישפיע על פוליטית על הממשלה שם לא להביא מדינה שזה גם יש עכשיו הרבה צעירים שמתעסקים בזה, כמו החזקה, ורואים אותם כל הזמן בכלל אותם וכו'. הדבר השני, לגבי פושעי נאצים במדינות ערב, שהם מספיק שפורים על זה שמי נאצים עושים את עצמו כגון נגיד הסורים, נילחם נגד ישראל, אתה יכול אולי להביא בעיה. אוקיי, בקשר להונגריה, הניסיון שלנו הוא שדווקא ככל שהמשטר יותר ימני, הסיכוי להעמדה לדין הוא יותר גדול. דווקא עכשיו יש משטר של הסוציאל דמוקרטים, והם כל הזמן מפחדים מה יגידו הימניים שעומדים לנצח בבחירות הקרובות. אז למשל תוג'מן היה ימני קיצוני אפילו, ובזמן כהונתו שקט שהוא עמד לדין, וגם הורשע. אז, אז זה בעצם הפוך על הפוך. הסיכוי בעצם יותר גדול עם משטר שנחשב משטר ימני, אבל רוצה להוכיח שיש לו, זאת אומרת, שהוא לא כל כך נורא כמו שאנשים חושבים מבחוץ, והם מוכנים להקריב פושע נאצי זקן אחד, במירכאות, כדי לשפר את התדמית שלהם. עכשיו, בקשר לעניין של פושעים בארצות ערב, במשך הרבה שנים הפושע מספר אחת ברשימה שלנו היה אדם בשם אליוס ברונה. אריוס ברונה היה יד ימינו של אייכמן, ואולי אתם יודעים שאייכמן היה שולח את העוזרים שלו למדינות שונות כדי לארגן את הגירושים למחנות. עכשיו, ברונה נושא באחריות אישית לגירושם למחנות המוות של 128,500 יהודים. 47,000 מאוסטריה, 44,000 מיוון, 23,500 מצרפת ו-14,000 מסלובקיה. זאת אומרת, בזמן שהוא אישית היה אחראי על ה... גירושים. רק אספר לכם סיפור אחד על ברונה. קודם כל, בעצם שני סיפורים. דבר ראשון, הוא קיבל שני מתנות מהמוסד. מעטפות נפט שנשלחו אליו, הוא חי בדמשק במשך הרבה שנים. הוא גם עבד אצל אסד, האב. הייתה שמועה אפילו שהוא זה שמטפל ביהודי סוריה, אני לא יודע, אני לא יכול לאמץ את זה. הוא קיבל שני מעטפות נפט, מאחד הוא איבד עין, ומאחד הוא איבד שלוש אצבעות. זה דבר אחד. דבר שני, מאוד מעניין, ב-85 הוא נתן ראיון יחיד לשבועון חדשות בשם בונטה, שזה גרמני נדמה לי, ושאלו אותו, תגיד לי, שאלו אותו אם יש לו איזה שהם חרטות, אז הוא אמר כן, יש לו חרטה אחת. דרך אגב, זה ברורה שהצהיר כשתפסו את אייכמן, שהוא הולך לארגן מבצע לחלץ את אייכמן מישראל, דרך אגב. אז החרטה היחידה של ברונה, שהוא לא רצח יותר יהודים. הנה, תראו מה קרה, היהודים התרבו, ייסדו מדינה, והולך להם, והוא פשוט שבור מזה. נבח. אוקיי, עוד שאלות. כן. אוקיי, תלוי, תלוי, תלוי איפה הם מועמדים לדין. למשל, בארצות הברית הבעיה היא שהעונש הוא שלילת אזרחות וגירוש. במקרים בודדים, היו כאלה שהוסגרו, למשל דמיוק הוסגר פה, אוקיי? Okay? היה, אבל היה מקרה שמישהו אפילו הוצא להורג. היה אדם בשם פירו פדרנקו, שהוא היה זקיף בטרבלינקה, ברח לארצות הברית, והוא ביקש, אחרי ששאלו את האזרחות ורצו לגרש אותו, הוא ביקש לחזור לברית המועצות. והוא חזר לשם, והוא עמד לדין, והוציאו אותו להורג. עכשיו, דרך אגב, אותו פדרנקו זה מקור כל הבעיות של העניין של דמיוק. אם אתם רוצים להבין איך כל הפאנצ'ר קרה פה, כל הבלאגן קרה פה עם עניין של דמיון יוק, שזה בעצם אתם צעירים מדי <laughs> לזכור את המשפט עצמו. אבל למה חשבו שדמיון יוק הוא איוון היום מטרבלינקה? משהו לא. זאת אומרת, ההאשמה המקורית נגד דמיון יוק הייתה שהוא היה אחד משני אוקראינים 
שהפעילו את תאי הגזים בטרבלינקה. בטרבלינקה נרצחו 875 אלף יהודים, אוקיי? Okay? אז מי שהפעיל את תאי הגזים אחרי ברצח, הוא ושותפו, הם, שות, זאת אומרת, אחרי משאירים לרצח מאות אלפי אנשים, okay? אז הסיפור הוא כזה, בארצות הברית ידעו שפיודו פדרנקו, שהיה זקיף בטרבלינקה, נמצא בארצות הברית. עכשיו, איך יודעים שהעדים בפוטנציה מסוגלים לזהות את הפושע? איך, איך זה קורה, ב, ב, נגיד, בפשע רגיל? או, oh, יופי, בשדה הזיהוי. אבל אי אפשר לעשות בשדה הזיהוי בתנאים האלה, אז מה עושים החוקרים? תמונות, תצלומים. והאמריקאים, השיטה שלהם הייתה שכל תצלום, עשו מעין אלבום תמונות של איזה שמונה או שתיים עשרה תמונות, שמראים לעדים ומבקשים מהם לראות אם הם יכולים לזהות את החשוד. אז אם השיטה של האמריקאים הייתה, אם הפושע הוא אוקראיני, כל התמונות הן של אוקראינים. אם הפושע ליטאי, כל התמונות הן של ליטאים. אז פדרנקו הוא אוקראיני. והאמריקאים חיפשו תמונות של אוקראינים בערך אותו גיל, שגם היו באותו מצב, והכניסו את התמונה של דמיוניוק. וכמה עדים מטרבלינקה, כמה ניצולים מטרבלינקה, כששאלו אותם, הראו להם את התמונות אחר, אחרי, אחרי הראיון, אז, אז הם אמרו, אז תמונה שתיים זה פדרנקו, אבל תמונה תשע זה איוון היום, אותו אוקראיני שהפעיל את הגזים. מי היה תמונה תשע? דמיינוק. אז אמרו, אבל לא, אנחנו, אין לנו שום מידע שהוא, שהוא מטרבלינקו, אנחנו יודעים שהוא מסוביבור. אבל אחרי שתשע אנשים זיהו אותו בתור איוון היום מטרבלינקה, אז העמידו אותו לדין בתור איוון היום של טרבלינקה. הבעיה הייתה שאחרי שהוא הורשע פה בארץ ונגזר עליו עונש מוות, התביעה, זאת אומרת מדינת ישראל, התובע, מיקי שקד והצוות שלו, מצאו עדויות של שלושים וחמנים. תקיפים אוקראינים ששתו בטרבלינקה שאמרו, שתיארו את אותו איוון, איוון היום מטרבלינקה, שיש לו צלקת מאוד בולטת בלח"י. דמיון לא היה לו צלקת. אז הוא כנראה לא היה אותו איוון היום מטרבלינקה, הוא איוון היום אחר, בקיצור. זאת הוא כן היה בסוביבו, הוא שירת בסוביבו, ויש עדויות שהוא השתתף בפועל ברצח יהודים, ועכשיו מעמידים אותו לדין בגין סוביבו בגרמניה. יש עוד שאלות? כן, שמה. אוקיי, אז קודם כל, בגלל שאנחנו, אני אומר תמיד, אנחנו בזמן פציעות עכשיו. אין זמן. השעון כל הזמן עובד, הזמן עוזר. אז אנחנו מתמקדים באותם אנשים שביצעו רצח. זאת אומרת, לא מעניין אותנו גניבת רכוש, למשל, כל הנושא הזה לא מעניין אותנו, הוא נושא מאוד בעייתי, בעיניי לפחות, ואנחנו מתמקדים במי שביצע רצח, וכמובן, נותנים עדיפות, הנה, אתן לכם דוגמה, יש לנו כל שנה רשימת uh, עשרת המבוקשים, okay? רשימת עשרת הפושעים הנאצים, uh, זאת אומרת, לא מבוקשים במובן הזה שאנחנו לא יודעים איפה הם, אבל אותם אנשים שאנחנו מקווים שיועמדו לדין. אז איך אנחנו קובעים מי יהיה למשל מספר אחת? עכשיו, למשל דמיוק מספר אחת. אז יש שלושה קריטריונים. א', היקף, היקף הפשע, okay? ב', השתתפות עצמית, זאת אומרת באיזה מידה הבן אדם בעצמו ביצע את הפשע, ודרגת האחריות. אז למשל דמיוק, מבחינת האחריות הפיקודית שלו, אין לו שום אחריות כזאת, הוא לא היה קצין או משהו כזה. אבל מבחינת היקף הפשע, 29 אלף יהודים, והוא אישית ביצע את זה. אז זה, זה, זה לפעמים מאוד קשה להחליט מי, מי, כאילו, מי בראש, מי מספר אחת, מי, לא, מי מספר יותר נמוך. כן. כן. זה נכון. מיליארדים, יותר נכון.
Okay. קודם כל, אני לא עוסק בכלל בנושא הזה, אבל תרשי לי רק להגיד דבר אחד. קודם כל, אני חושב שאת מחמירה עם מדינת ישראל. Okay. את מחמירה עם מדינת ישראל. אני לא אומר שאנחנו טלית של כולה תכלת, אני לא אומר לרגע ש... שהניצולים קיבלו את מה שמגיע להם במלואה. זאת אומרת, לא, לא קיבלו. <אח> היו יכולים לטפל ב... זאת אומרת, היחס בכלל לניצולים עבר פה מטמורפוזה אדירה. אם משווים את היחס לניצולים בתחילת המדינה למה שקורה היום. היום הם נחשבים נכס. אז אף אחד לא רצה לשמור עליהם, אף אחד לא רצה להתייחס אליהם, לשמור את הצער, לשמור את הסיפורים וכולי. אז האמת היא שהמדינה הייתה אז ממש במצב קשה, והיו עוד כמה משימות קטנות לבצע. זאת אומרת, אי אפשר להשוות למשל מה שקרה לניצולים בארצות הברית, גם שם דרך אגב היה יחס אותו דבר של ניכור. והתעלמות וכולי, והם לא היו באמצע המלחמה על קיום המדינה, ולא קלטו שש מאות, יותר כמעט שמונה מאות אלף יהודים מארצות ערב ומכל מיני מקומות אחרים, צריך גם קצת, קצת קונטקסט פה. עכשיו, אבל בקשר לעניין של, של התשומה של המדינה, את יכולה לשאול שאלה אחרת, מה עשתה ועושה מדינת ישראל כדי לסייע להעמיד לדין פה של נאצים? זו שאלה לגיטימית. אז קודם כל אי אפשר, זאת אומרת, באמת להמעיט בחשיבות המשפט של אייכמן, אוקיי? זה אחד מהמשפטים הכי חשובים, אוקיי? וזה גם, גם מבחינה פנימית הייתה חשובה לנו בתור חברה. זו פעם ראשונה שבאמת נתנו את הבמה לניצולים, אוקיי? עכשיו, חוץ מזה, מדינת ישראל, אתם, אני מתאר לעצמי, לא יודעים, אבל למשל מדינת ישראל הוציאה להורג אחד מהרוצחים הלטפים הכי איומים, הוציא אותו להורג במנטווידאו בשנת 1964, אדם בשם הרבט סוקרס, שהיה סגן מפקד יחידת רצח לטפית, והסיבה הייתה, זה מאוד מעניין, אתם יודעים מה זה התיישנות, okay? אתם יודעים שרוב הארצות בעולם, או חלק גדול מהארצות בעולם, על רצח רגיל, תסלחו לי על הביטוי, יש התיישנות, זאת אומרת במדינת ישראל. אם מישהו, אם מישהו מבצע רצח ועוברים יותר מ-20 שנה, אי אפשר להעמיד אותם לדין. זה דבר איום ונורא. אבל זה, זה לא, אנחנו לא, זאת אומרת, זה לא ייחודי למדינת ישראל, זה דבר שקיים בהמון מדינות. עכשיו, בגרמניה, עד לא מזמן, היה התיישנות על רצח, על רצח בכלל. לא מדברים לא עכשיו על פשעי השואה. עכשיו, המלחמה הסתיימה ב-45, okay? ההתיישנות בגרמניה הייתה 20 שנה. אז בשנות ה-60 המוקדמות התחילו לדבר על אפשרות שההתיישנות תחול גם על פשעי הנאצים. זאת אומרת, 20 שנה אחרי תום המלחמה, 45-65, יפסיקו להעמיד לדין, שזה דבר פשוט איום ונורא. אז מדינת ישראל רצתה לשלוח איזשהו מסר לגרמניה, אם אתם מפסיקים להעמיד לדין, אנחנו נתחיל לבצע הוצאות להורג. והקורבן הראשון שנבחר, לעניין הזה, היה, כפי שהסברתי, היה סגן מפקד יחידת רצח לטבית שרצחה בלטביה בלבד 30 אלף יהודים. הוא ברח לדרום אמריקה, הוא היה חי בברזיל, ובעצם פיתו אותו להגיע מברזיל למנטווידאו, כי בברזיל בשנת 64 היה עונש מוות על רצח. פחדו ששמא חס וחלילה מישהו מהמוסד ייתפס. היום זה בטח היה קורה, לא? היו תופסים אותם. לא, אני סתם צוחק. מצלמים אותם בטח, כן. בקיצור, אז הם פיתו אותו להגיע למנטווידאו, לאורוגוואי, שם לא היה עונש מוות. עכשיו, באותם הימים כנראה היו יותר, העבודה הייתה יותר חלקה, ובקיצור, כל הסיפור הזה עבר. תלו על הבן אדם הזה שלט על הגוף שלו, שהרצח בוצע על ידי אלה שלא ישכחו לעולם. ולמעשה מדינת ישראל אף פעם לא הודתה שאנחנו ביצענו את זה, אבל לפני עשר שנים, אולי טיפה יותר, גד שמרון, עיתונאי במעריב, כתב את סיפורו של התליין הת... מריגה. זה, זאת אומרת, מי שעמד בראש המבצע, איש מוסד, שקרא לעצמו אנטון קונזלה, זה היה השם הבדוי שלו, הוא כתב את, את, את הסיפור על המבצע נגד סוכרס. עכשיו, באותו עניין, ב-65 לא חל התיישנות בגרמניה, אז דחו את הוויכוח הזה לעוד ארבע שנים, כי הגרמנים לקחו אחריות על מערכת המשפט שלהם לא ב-45 אלא ב-49, 
20 שנה יותר מאוחר, 69. הסיפור עלה, דחו את זה עשר שנים. ב-78, מרכז ויזנטל ואחרים ניהלו מבצע שכנוע לממשלת גרמניה לא להכיל את חוק ההתיישנות. שלחנו מיליון אה, גלויות מחאה לקנצלר הלמוד שמיט, עם תמונה של איזה נאצי רוצח איזה אישה מסכנה, תמונה אותנטית מהשואה, ומאות אלפי אנשים מכל העולם, זאת אומרת גייסנו אותם ושלחו את הגלויות מחאה וגם אנשים אחרים מחו. בקיצור, אף פעם לא החילו את ההתיישנות על פשעי הנאצים, וכפי שאתם יודעים, יש עכשיו את משפט דמיוק בגרמניה, ויש עוד משפט דרך אגב, של רוצח, רוצח חצי הולנדי, חצי גרמני, שהיה בשירות האס.אס, והוא עכשיו עומד למשפט באחן, ובעוד שבועיים יהיה גזר דין שלו. ואני כמעט משוכנע שהוא יושע, יקבל מאסר עולם או משהו מהסוג הזה. כן. תראה, אם מרכז ויזנטל היה אך ורק ציד נאצים, אז באמת היינו בבעיה. כי העסק לא הולך להיגמר, זה, זה ברור. אבל כבר לפני 15 שנה, מרכז ויזנטל אה, העמיד את הנושא של מאבק נגד האנטישמיות בראש המטרות שלו. והיום, היום, תראה, עוסקים בעיקר מאבק נגד האנטישמיות, המאבק נגד הדה-לגיטימציה של ישראל, כל הנושאים האלה, האסלאם הקיצוני, אסלאם הטרור וכולי. אלה הנושאים המרכזיים, מה שאני עושה זה בעצם פרט, הוא לא גבוה ברשימת העדיפויות של מרכז ויזנטל, למרות שזה נקרא על שמו של שמו ויזנטל. זאת המציאות. הפחד היה שאם יקבעו אותנו כגוף שהוא אך ורק צד נאצים, אז יחשבו שאנחנו מוסד בלי שום עתיד. אז לא ירצו לתמוך בנו, ואנחנו חיים מתשומות. אז ככה החליטו. תראי, אני תיארתי עובדה, אני לא מדבר על מה שצריך להיות, מה שכדאי שיהיה, מה שרצוי שיהיה. אנחנו חיים מתשומות. אוקיי, אז אם אין עוד שאלות, אני מודה לכם על ההקשבה. יש פה כמה דוחות, מישהו מעוניין בספר, יש כמה ספרים גם.